நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு உங்கள் ஜாதகத்தை யோகமாக மாற்றுவது எப்படி இதுதான் இன்றைய தலைப்பு தினம் ஒரு தலைப்பு புதிய விஷயங்கள் புதிய கோணம் புதிய பார்வை என தரையில் சுத்தர தலை சக்கர மாதிரி பரபரன்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சரி இன்னைக்கு என்ன தலைப்புன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே மேலே போனால் மொட்டமாடி கீழே வந்தால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கதவை திறந்தால் ரோடு தெரியுது கடைசி வர தலைக்குள்ள தலைப்புக்கான பல்பு தானா எரியலை சரி லீவை விட்டுட்டு நீட்டிப்படுத்து நிம்மதியாக தூங்கலாமான்னு யோசிச்சா உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தன் டிங்கி டிங்குன்னு மணி அடிக்கிறான் அதாங்க மனசாச்சு ஏய் தூங்கி வழியாத செய் என்னத்தையா செய்ய நீ உண்மையான தமிழனா இருந்தால் எதையாவது செய் அப்பா முடியலடா சாமின்னு வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு நண்பர் பாரதி மோகனை பார்க்க போன என்னா வயல் என்னா வயல் அடுத்த முறை ரோட்டுக்கெல்லாம் ஏசி போடுவோன்னு வாக்குறுதி கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் என் ஓட்டு ஒரு வழியா நண்பரின் கடைக்கு போய் எட்டி பார்த்தால் நல்ல வேலை நண்பர் பிஸியா இல்லை வெட்டியா தான் இருந்தார் நண்பரிடம் பேச்சு துவங்கியது அது இது அரசியல் இடைத்தேர்தல் ஐபிஎல் சென்னை தோல்வின்னு பேச்சு சுத்தி கடைசியில பேச்சு எதிர்பார்த்த திசையை நோக்கி போனது அவர் சொன்னார் நம்ம ஜாதகத்தையும் யோகமாக மாற்ற சூப்பர் ஐடியா இருக்கு அப்படியா இன்னும் ஒரு முறை சொல்லுங்க அதாங்க நம்ம ஜாதகத்தையும் யோகமாக மாற்ற வழி இருக்கு எப்படி எப்படி அம்பானி ஜாதகத்துல நம்ம பேரை எழுதி வச்சுட்டா ஜாதகம் யோகமாயிடும்ல நான் அவரை பார்த்த பார்வைய ஆஸ்கார் விருதுகாரவங்க பார்த்துருந்தா இந்த வருஷம் விருது எனக்கு தான் சரி சரி இது ஒன்றும் கதைக்கு ஆவாதுன்னு நினச்சாலும் ஒரு குறி தட்டுச்சு நேராக வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய பழைய நோட்டை தேடினர் அதில் முக்கியமான பல ஜோதிட விதிகளை பட்டியல் போட்டு எழுதி வச்சுருப்பேன் அவசரத்துக்கு அண்டாக்குள்ள கூட கை நுழையாதுங்கிறது இதுதான் போல நான் தேடுற பாயிண்ட் மட்டும் நாலு முறை புரட்டியும் கண்ணில் படலை ஒரு வழியாக பிடிச்சேன் அதுதான் இன்றைய தலைப்பு உங்கள் ஜாதகத்தை யோகமாக மாற்றுவது எப்படி பேசுவோம் விதியேன்னு விழுந்துடக்கூடாதுன்னு தான் ஆன்மீக பரிகாரங்களை பெரியோர்கள் சொல்லி வச்சாங்க பரிகாரத்தை பற்றியே பேசாத நான் அவ்வப்போது பரிகார முறைகளை தொகுத்து வீடியோக்களாக கொடுத்தாலும் பல பேர் அதை பார்க்கறதே இல்லை ஏன் என்ன காரணம் ஒரு கதை சொல்கிறேன் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அந்த பதிவுகளை பார்க்காதவர்களுக்காக ஒரு முறை பரமசூனும் பார்வதியும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போ ஒற்றையடி பாதை வழியாக ஒரு மனிதன் பூலோகத்தில் நடந்து போயிட்டு இருந்தான் அவனை பார்த்த பார்வதி இவன் என் பக்தன் பிறந்தது முதல் இதுவரை சந்தோஷமாகவே அவன் இல்லை வாழ்க்கையில் வறுமை 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 தான் இருக்கு இன்னையோட அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு அவன் வாழ்க்கையை மாற்ற போறேன்னு பார்வதி சொன்னாங்க அதற்கு சிவபெருமான் சக்தி அவன் கருமா அப்படி இந்த பிறவியில் அதை தீர்ப்பதற்காக பிறப்படுத்திருக்கிறான் அதை மாற்ற முடியாதுன்னு சிவன் சொன்னாராம் இல்லை இந்த கணம் மாற்றி காட்டுகிறேன்னு அவன் நடந்து போற ஒற்றையடி பாதையில் பெரிய தங்க காசு மூட்டையை போட்டாங்களாம் சக்தி அதுவரை சாதாரணமாக நடந்து வந்த அந்த மனிதன் சிந்திக்க தொடங்கினான் கைகாலெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிற நாமளே இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமே ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை நடத்துகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு திடீர்னு ரெண்டு கண்ணையும் மூடிக்கிட்டு பார்வையற்றவர் போல் பாதையில் நடந்தானா சக்தி மேலே இருந்து போட்ட தங்க மூட்டையும் கடந்து போயிட்டான் அப்போ தான் சிவன் சொன்னாரான் பார்த்தாயா இதுதான் கிரகம் இந்த கதையில் வருகிற மனிதன் மாதிரியே பல ஆன்மீக பரிகாரங்கள் பலரையும் சென்றடைவதில்லை இங்கே தான் கிரகங்களின் கூட்டு செதி இருக்கு போகட்டும் நாம் விஷயத்திற்கு வருவோம் அர்ச்சனை இல்லாத கடவுளும் இல்லை பிரச்சனை இல்லாத மனிதனும் இல்லை பிரச்சனை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு வேலை இல்லையன்னு வேதனை இன்னொருவருக்கு இருக்கிற வேலையால தான் வேதனை ஒருவருக்கு பிள்ளை பிறக்கலையன்னு கவலை இன்னொருத்தருக்கு பிறந்த பிள்ளைகளாலேயே கவலை இப்படி பட்டியல் போட்டுக்கொண்டே போகலாம் என்றாலும் இதற்கு ஒரு தீர்வு இல்லாமலா இருக்கும் இருக்கு அதுதான் வராகிமிகரர் சொன்ன விதி நான் குறித்து வைத்திருந்த விதி 
நாம் ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் பிறந்திருப்போம் வருஷங்கிறது வெள்ளக்கார வருஷம் அல்ல தமிழ் வருஷம் பிரபவ விபவ சுக்கில பிரமோதோத பிரச்சோத்பத்தி என வரும் தமிழ் வருடங்கள் நீங்கள் பிறந்த வருஷம் என்ன கிழமையில் பிறந்தது என்பது தெரிய வரணும் வருஷம் தெரியலன்னா அருகில் உள்ள ஜோசியரை அணுகிறது நல்லது அந்த கிழமைய பேப்பர்ல குறிங்க அடுத்தது நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதம் அந்த மாதத்தில் ஏதாவது ஒரு தேதியில் பிறந்திருக்கலாம் பிறந்த நாள் அன்று என்ன கிழமைன்னு பாருங்க அந்த மாதம் பிறந்த கிழமை என்னன்னு பாருங்க உதாரணமா சித்திரை மாதம் பதினேழாம் தேதி பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் சித்திரை மாதம் ஒன்னாம் தேதி என்ன கிழமையில் பிறந்தது என்பது முக்கியம் அடுத்து பிறந்த நாளான சித்திரை பதினேழாம் தேதி என்ன கிழமைங்கிறது முக்கியம் இத பேப்பர்ல குறிங்க அடுத்து பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன அது எந்த கிரகத்தோட நட்சத்திரம் அவர் என்ன கிழமையை குறிப்பவர் என்பது முக்கியம் அதையும் புரிங்க அடுத்தது ராசி ராசிநாதன் யார் அவர் எந்த கிழமையை குறிக்கிறார் என்பது முக்கியம் அந்த கிழமையும் புரிங்க அடுத்தது லக்னம் குறிக்கும் கிரகம் அந்த கிரகம் குறிக்கும் கிழமை இப்படி எல்லாவற்றையும் ஒரு பேப்பரில் எழுதியாச்சா இப்ப என்னென்ன இருக்கு பிறந்த தமிழ் வருட கிழமை பிறந்த தமிழ் மாத கிழமை பிறந்த நாள் என்னவோ அன்றைய கிழமை பிறந்த நட்சத்திரம் என்னவோ அந்த கிரகம் குறிக்கும் கிழமை ராசி என்னவோ ராசிநாதன் குறிக்கும் கிழமை லக்னம் என்னவோ அந்த லக்னாதிபதி குறிக்கும் கிழமை நீங்க சொல்ற கிழமை மட்டும் தெரியுது ராசிக்கு லக்னத்திற்கு பிறந்த நட்சத்திர கிரகங்கள் எது அதன் கிழமை தெரியாதே என்பவர்களுக்கு இதோ குறிப்பு நீங்கள் பிறந்த ராசி அல்லது லக்னம் மேஷம் அல்லது விருச்சகமாக இருந்தால் செவ்வாய்க்கிழமை ரிஷபம் அல்லது துலாமாக இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமை மிதனம் அல்லது கண்ணியாக இருந்தால் புதன்கிழமை கடகமாக இருந்தால் திங்கள் சிம்மமாக இருந்தால் ஞாயிறு தனுசு அல்லது மீனமாக இருந்தால் வியாழக்கிழமை மகரம் அல்லது கும்பமாக இருந்தால் சனிக்கிழமை அடுத்து சனியை போல் ராகு செவ்வாயை போல் கேது என்கிற மிருக சம்கிதை வாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் அந்த வகையில் அஸ்வினி மகம் மூலம் மிருகசீரிஷம் சித்திரை அபிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் செவ்வாய்க்கிழமையாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பரடி பூரம் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் வெள்ளி கார்த்திகை உத்தரம் உத்தராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் ஞாயிறு ரோகிணி அஸ்தம் திருபோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் திங்கள் திருபாதரை சுவாதி சதயம் பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதியில் பிறந்திருந்தால் சனிக்கிழமை புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் வியாழன் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தால் புதன்கிழமையாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக தற்போது நடப்பில் இருக்கும் விகாரி வருஷம் சித்திரை மாதம் நாலாம் தேதி உத்திரம் நட்சத்திரம் கன்னிராசி கடக லக்னத்தில் பிறந்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் விகாரி வருஷம் பிறந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது கிழமையின் ஆளுமை கிரகம் சூரியன் சித்திரை மாதம் என்பதால் மாத துவக்கமும் ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் அதனால் மாத கிரகம் சூரியன் பிறந்த தேதி சித்திரை நாலு அன்றைய கிழமை புதன் அது புதனின் ஆதிக்கம் நிறைந்த புதன்கிழமை அடுத்து நட்சத்திரம் உத்தரம் இது சூரியனின் நட்சத்திரம் என்பதால் நட்சத்திராதிபரும் சூரியன் ராசி கண்ணி ராசியின் அதிபதி புதன் இறுதியாக கடக லக்கணம் லக்னத்தின் அதிபதி சந்திரன் ஆக உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட கிழமையில் வலுபெறும் கிரகங்களாக சூரியன் புதன் சந்திரன் வருகிறார்கள் இவர்களில் யாரோ ஒருவர்தான் உங்களை வழி நடத்தும் கிரகமாக நற்பலன்களை தரும் கிரகமாக இருப்பார்கள் சித்திரை மாதம் நாலாம் தேதி கிரக நிலைகள் என்ன என்பதை திரையில் தெரியும் கட்டத்தை பாருங்கள் பார்த்தாச்சா சூரியன் மேச ராசியில் உச்சம் பெற்று இருக்கிறார் புதன் மீன ராசியில் அமர்ந்து நீச்சம் ஆனால் உச்சம் பெற்ற சுக்ரனோடு இருப்பதாலும் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருப்பதாலும் நீச்ச பங்கம் ஏற்பட்டு புதனும் பலம் பெறுகிறார் சந்திரன் கடக லக்னத்திற்கு மூன்றில் இருப்பதால் மறைவு ஆக சூரியனும் புதனும் தான் பலமானவர்கள் இதில் அதிபலம் பெற்றவர் யார் புதனை விட சூரியனே பலமானவர் 
சித்திரை மாதம் நாலாம் தேதி பிறந்த ஜாதகரை இயக்கும் கிரகமாக சூரியனே இருப்பார் அதனால் சூரிய வழிபாடு செய்வதும் சூரிய மந்திரங்கள் சொல்வதும் நவகிரகங்களில் சூரியனுக்கு வாரந்தோறும் விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்வதும் சூரியனின் நதி தேவதையான சிவனை வணங்குவதும் சிறப்பான யோகத்தை தரும் இந்த சூட்சம நூலை புடிச்சுக்கிட்டா மற்ற கிரகங்களை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் என் ஜாதகத்தில் யோக கிரகம் எதுவென கண்டுபிடிப்பது எப்படி ஒரு கேள்வி வரும் இதோ பதில் லக்னம் எதுவோ அதற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு கூடிய கிரகம் எதுவோ அது தீமைதான் செய்யும் அதனால் அந்த கிரகங்களை விட்டு விடுங்கள் வருஷம் மாசம் வாரம் நட்சத்திரம் ராசி லக்ன ரீதியாக பலம் பெற்ற கிரகமாக ஆறு எட்டு பனிரெண்டுக்குரியவர்களில் யார் வந்தாலும் அவர்களை விலக்கி விடுங்கள் அடுத்த நிலையில் பலம் தரும் கிரகம் எதுவோ அது நலம் தரும் கிரகமாக இருக்கும் லக்னாதிபதியே ஆறு எட்டு குடைவனாக வந்தால் தோஷமில்லை கிரக பலத்தை கண்டுபிடிக்கும் பாடல் செய்யும் காரி தனக்கதிகம் செவ்வாய் வலிது செவ்வாயில் வெய்ய புதனும் வழிவதனை விடவே அரசன் மிசவழியன் துய்ய அரசந்தனில் வெள்ளி வலியன் அவனில் சோமன் மிகும் பைய சசிக்கு கதிர் வலிது பானுவில் பாம்பே வலிதே அதாவது சனியை விட செவ்வாய் பலமானவர் செவ்வாயை விட புதன் பலமானவர் புதனை விட குரு பலமானவர் குருவை விட சுக்ரன் பலமானவர் சுக்ரனை விட சந்திரன் பலமானவர் சந்திரனை விட சூரியன் பலமானவர் சூரியனை விட ராகுவும் ராகுவை விட கேதுவும் பலமானவர்கள் அடுத்து வலிமையான கிரகத்தின் நிறத்தை உடுத்தும் உடைகளில் பயன்படுத்தும் பொருள்களில் அதிகம் வருகிற மாதிரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சூரியன் சுக்ரன் வெள்ளை நிறம் செவ்வாய்க்கு சிகப்பு புதனுக்கு பச்சை குருவுக்கு மஞ்சள் சுக்ரனுக்கு பொன்னிறம் சனிக்கு கருப்பு அடுத்து யோக கிரகம் எதுவோ அது குறிக்கும் திசையை நோக்கிய வீடு அல்லது வீட்டில் அலுவலகத்தில் அமரும் திசையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் சூரியன் கிழக்கு சந்திரனாக இருந்தால் வடமேற்கு செவ்வாய்க்கு தெற்கு புதனுக்கு வடக்கு சுக்ரனுக்கு தென்கிழக்கு குருவுக்கு வடகிழக்கு சனிக்கு மேற்கு இறுதியாக வலிமையான கிரகங்களை வணங்குவது மட்டுமல்ல அவர்களுக்குரிய அதி தேவதைகளையும் வணங்க வேண்டும் சூரியனுக்கு சிவன் சந்திரனுக்கு அம்பாள் செவ்வாய்க்கு முருகன் புதனுக்கு பெருமாள் குருவுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி சுக்கரனுக்கு பெருமாள் கோயில் தாயார் சனிக்கு துர்கையம்மனை வணங்க வேண்டும் கிரகங்களுக்கு உரிய கிழமையில் அந்த கிரகங்களை வணங்குவதோடு நில்லாமல் அதன் அதிதேவதை தெய்வங்களையும் வணங்கி வந்தால் அவர்களுக்கான விரத முறைகளை கடைபிடித்து வந்தால் யோகமற்ற ஜாதகமும் யோகமான ஜாதகமாக கிரக தோஷங்களை கட்டுப்படுத்தி தெய்வ துணையால் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக நடத்தலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்